，这个戒指戴在你手上，好好看啊！你是不是想想,想起什么了？就是觉得这个戒指好熟悉啊，好像在哪里见过，而且。你是不是很不想让我看到他？这枚戒指是我的，之前差点被你抢走。你之前呢，不只喜欢骗人，还喜欢明目张胆的抢东西。我之所以不给你看，就是怕你被你抢走。那我这么坏，你还收留我？谢谢你。我这是以德报怨，不跟你办见识。要谢我呢，就好好干活，还完债就可以走人了。千羽，你能不能带我去一些你知道我曾经去过的地方？这样我可能就恢复记忆了。可以啊，不过我的时间都很贵的。赶紧的，给花子婆婆送货去。好，好好干活啊！你干嘛？活还没干完呢。我陪你一起去啊，这样我就能熟悉你所有的工作，以后就可以帮你，你就不用那么辛苦了。好吧。要不我帮你开吧？你会开车？我这可是手动挡哦。我觉得我可以试试啊。你确定？嗯。靠边停吧什么都挺有天赋的，以后你送货，我就可以给你当司机啦。森林了，走吧。千羽。我帮你拿吧，挺懂事儿嘛。不过我告诉你啊，以前我拿的东西啊，比这多的多了，都是我一个人拿上山的。走吧，慢点啊。
婆，花子婆婆，这里就是花子婆婆的家了。花子婆婆，千羽，婆婆，你来了，最近好吗？好啊，花子婆婆好。这是谁啊？他是同后，我捡来的。捡来的？那你可捡到好东西了。真的是我在路边捡的。不过，脑子好像有问题，什么都不记得了。哦，看起来是个挺聪明的孩子。嗯，婆婆，你再给我算算吧。你最近遇到什么人了吗？啊，对呀、啊，对呀、啊。他就是你命中注定要遇到的人，真的吗？不过，你们会很坎坷。难道真的是他？谁呀、啊？哎，跟你没关系。头号，你也可以挑三个贝壳。挑的时候啊，想着心中的事情。啊。默念你想问的事，然后把它放在桌上。你真的什么都不记得了，真的不记得了。你没有了以前的记忆，人生等于重来。你现在肯定很快乐吧？嗯。或许，这是老天爷让你停下脚步，听听周围的声音，感受一下身边的喜怒哀乐。最重要的是，更能让你体会自己的内心。要知道，不是所有的人都有这样的机会哦。人们呀，都想去远方，往往却忽略了离自己最近的内心。你呀，真幸运。千羽，你喜欢太初吗？书很好啊，各方面都符合金枝妈妈对女婿的要求。我难道不应该喜欢她吗？连花子婆婆都说了，她是我命中注定会遇到的人。你问这干嘛？花子婆婆说你命中注定的人要出现了，那不一定说的就是她呀。不是她，难道是你吗？不要自作多情了，快回家吧，天都要黑了。是吧，千羽？你是猪吗？那么重？起来！哦，哎，哎，哦，哦，怎么了？脚好像受伤啊！别动！应该没事。没伤到骨头，那现在怎么办呀？没关系，我们可以打电话求救。
股债都留给亲戚爸爸吧，身体还那么小。没事的，我想办法、啊。我还没有挣够钱，没有穿过漂亮的衣服，没有穿过，冷静一下好吗？没有去过游乐场，没有交过男朋友，我就这么死了，是不是太不划算了？老天爷，你为什么要这么惩罚我？我没有做过大逆不道的事情啊！你答应我，他妈出去我！好了，没事。<笑>